Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon dall'amico Dario Bagatin che saluto, sperando di vedersi al più presto, insomma, dopo questi domiciliari dovuti al Covid. Bagatarione mi ha chiesto di parlare del film del 2004, The Chronicle of Riddick, seguito del bellissimo Pitch Black di David Woy. Qui sempre David Woy alla regia, sempre suo il soggetto, però cambiano gli sceneggiatori. E The Chronicle of Riddick appunto è il seguito di Pitch Black del 2004, solo che se Pitch Black era tutto ambientato in un pianeta, era molto carpenteriano, per me un capolavoro del genere, con questo Chronicle of Riddick si torna più sulla space opera, diciamo così. Infatti è la storia di Riddick che dopo il casino del primo film si rifugia su questo pianeta completamente fatto di neve e viene catturato da questi mercenari, ovvero lui si fa catturare, viene a sapere che l'ultimo rimasto vivo con lui insieme alla ragazzina di Peach Black eh, dovrebbe averlo tradito, quindi va sul suo pianeta, mentre è sul suo pianeta in realtà gli viene rivelata la profezia per la quale lui, essendo l'ultimo dei furiani, non è assolutamente un umano, è l'unico che può salvare il mondo dai necromonger, completamente eh, dediti alla conquista dell'universo, che insomma idolatrano un, 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 il, il loro capo che dovrebbe essere andato nell'altro mondo e infatti riesce a tirare fuori l'anima delle persone e a farle morire. E da qui insomma la conquista di questi necromonger è dov- che dovrebbe essere fermata appunto dal nostro. In realtà poi cosa succede? Arrivano i necromonger, spaccano tutto, ammazzano il nostro amico di colore, l'imam avanzato nel primo e da lì in poi Riddick quindi non stenta a farsi vedere subito in ghigna e inizia a dare la guerra che deve dare ai nostri e poi a cercare anche la ragazzina che ormai è diventata adulta diciamo così, avanzata dal primo Pitch Black. La storia è questa. Quindi, a differenza del primo Pitch Black, qui si vedono pianeti, decine di pianeti, costumi enormi, effetti speciali giganteschi per un film che secondo me non vale la metà del primo Pitch Black. Il primo Pitch Black per me è un capolavoro, questo è un... quando uscì fu una delusione grandiosa, visto il primo Pitch Black, cioè mi trovai di fronte a questa space opera anche un po' troppo barocca, piena zeppa di rimandi a altre 6.000 eh, storie, ma eh, comunque nonostante tutto Vin Diesel funziona, certo du- Judy Dench che fa lo spirito un po' tipo Obi-Wan Kenobi non è che proprio sia il massimo della vita, però i combattimenti sono girati benissimo, gli effetti sono tantissimi anche troppi, ma mh, ben fatti. La storia alla fin fine è un classico, insomma, infatti il finale con lui si mette sulla serie tipo Conan non fa altro che far capire che questo è un fantasy nello spazio, oppure fantasy nello spazio, quindi una spesa opera vera e propria, che il nostro dirige comunque con buona mano. Cosa posso dire? Ogni volta che lo vedo preferisco chiaramente la versione di Rector Scatter a 140 minuti che perlomeno dà molte più idee di, di, del perché insomma, lui sia furiano e tutto il resto. Un film insomma, che a me diverte a bestia poi al di là di, di, di tutto. E qui, ripeto, il tutto è molto più pomposo, le scene d'azione sono molte di più, gli effetti speciali quasi se lo mangiano nel film, però i nostri che sembrano quasi dei scenobiti sono molto interessanti come cattivi e il, l'universo come è disegnato è veramente niente male, solo che si perde secondo me quel senso di umanità, quel senso di eh, meraviglioso dicotomia bene e male che aveva il nostro eh, appunto in Pitch Black, il nostro Riddick, di qui Riddick di, malgrado tutto diventa eroe, però non lo diventa fino in fondo, insomma un classico film che una volta mi piace tantissimo, una volta mi fa schifo, una volta mi piace a classe onda io mi sono messo a serate, insomma, di sicuro è un classico tipo di fantascienza che a me piace e alla fine dei conti insomma e la pagnotta è portata a casa fu un insuccesso enorme in confronto al primo pitch black che costò molto meno e incassò molto di più film di fantascienza di quelli seppi di effetti speciali divertenti che chiaramente non può essere visto se non con pitch black davanti e meno male visto che quello è veramente un capolavoro qui siamo di fronte a un film divertente un film di spazio un film d'azione più che come era pitch black un vero horror thriller e fantascientifico qui la fantascienza serve appunto per raccontare una storia che sembra quasi quella di Conan o di Excalibur a voi comunque la scelta qui sotto c'è il link eh, se vi è piaciuto Pitch Black come è piaciuto a me comunque non potete fare a meno di avere nel Chronicle of Reed nel terzo Riddick perché così si conclude la saga chiaramente ripeto nessuno dei due è a livello del meraviglioso Pitch Black ma questo Chronicle of Riddick almeno cercava di spostarsi ed è stato anche un atto di coraggio insomma del regista che poteva benissimo doppiare il primo film e farsene e fregarsene assolutamente di quello che dicevano i critici tanto avrebbe incassato tantissimo e invece ci ha provato ogni tanto piglia degli scivoloni incredibili ogni tanto piglia delle botte di genio incredibile e tutto questo all'interno di un film che zoppica sì ma che riesce comunque a divertire